வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இட்ஸ் மீ சக்தி சேனல் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் ட்ரிங்க் அதாவது சத்து மாவு செய்கிறது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் நான் இப்படி மிக்சியில் தான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் சூப்பராக வந்துச்சு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா நான் வந்து கருப்புலுந்து எடுத்திருக்கேன் இதனோட அளவுகளையெல்லாம் நான் கடைசியில் வீடியோக்கு கடைசியில் நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க கொண்டக்கல்ல இதுக்கு பேர் கவுனி அரிசின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உளுந்து இது நான் பார்லி எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி நிறைய பேர் பாதாமெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து பட்டை மட்டை அரிசி நீங்கள் வந்து கை குத்தல் அரிசி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாதாம் இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க சத்து மாவில் வந்து நீங்கள் பாதாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா பாதாம் வந்து தோலோடு யூஸ் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா மற்றதோட சத்தை வந்து அது எடுத்துக்கிறதுக்கு விடாது பார்த்திங்கன்னா இது வெள்ளை சோளம் எடுத்திருக்கேன் ஜாவர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டு கம்பு நான் எடுத்திருக்கேன் ஹைப்ரிட் கம்பு வேண்டாம் நாட்டு கம்பு யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் நல்லது இது பார்த்திங்கன்னா பனிவரகு நான் எடுத்திருக்கேன் எல்லாத்தையுமே மூணு நாள் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நொறுக்குனா நல்லா வந்து கையிலையே நொறுக்கும் போது நல்லா பொடியாகிற அளவுக்கு காஞ்சிடணும் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் வந்து த்ரீ டேஸ் சன்ரையில் வச்சுருங்க இது பார்த்திங்கன்னா திணை எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த கோதுமை மக்காச்சோளம் இதெல்லாம் நான் எடுக்கலை அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா ராகி கேழ்வரகு நான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ராகி கம்பு சோளமெல்லாம் கால் கிலோனா மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நூறு கிராம் எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக நிலக்கடலை ஆட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பாதாம் பிஸ்தா முந்திரியெல்லாம் ஆட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை நிலக்கடலையில் இருக்கிற சத்து தான் அதை விட அதில் இருக்கிறத விடவே அபரிமிதமாக நிலக்கடலையில் இருக்குது அது நான் வந்து மண் பாத்திரம் வச்சு தான் நான் வறுக்க போகிறேன் ஏன்னா இது தான் ஈவனாக உங்களுக்கு வந்து வறுப்படும் சட்டுனா அடி பிடிக்காது இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி ஒரு பராத்து தட்டு எடுத்துக்கோங்க பெரிய பிளேட்டு அதில் போட்டு நல்லா வருத்ததையெல்லாம் அதில் போடுறதுக்காக நல்லா சுத்தமாக அதையும் சன்ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பொட்டுக்கல்ல இதெல்லாம் போட்டு எல்லாமே பொன்னிறம் ஆகிற அளவுக்கு வறுக்கணும் பச்சை பயிறு மண் சட்டி இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக மண் சட்டி எடுத்துக்கோங்க நிலக்கடலையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சு வறுத்துக்குங்க இது பார்த்திங்கன்னா மட்டை அரிசி இது பொறி பொறிகிற மாதிரி நல்லா பொரியும் எல்லாத்தையுமே பொன்னிறம் ஆகிற அளவுக்கு தான் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கணும் மூணு நாள் சன்ட்ரை பண்ணோம் த்ரீ டேஸ் சன்ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வறுத்து எடுக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்குங்க இல்லாட்டி அடிகணமான பாத்திரம் வச்சு வறுத்துக்குங்க இது மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் அடியில் வந்து சூடு உங்களுக்கு பிடிச்சி தண்ணி விடாது இந்த மாதிரி க க அப்பப்போ கலக்கி விட்டுட்டே இருங்க அதே மாதிரி இப்போ கம்பு போட்டிருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் பொறி பொறிகிற மாதிரி நல்லா அரிசி பொறிஞ்சு வர மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வரும் இது பக்குவம் இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வர சமயத்தில் நீங்கள் எடுத்துடலாம் அந்த மனமும் வரும் இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து உப்பு போட்டும் குடிக்கலாம் இந்த கஞ்சி அதே மாதிரி சக்கரை போட்டும் குடிக்கலாம் அதே மாதிரி சுக்கு ஒரு ரெண்டு துண்டும் ஏலக்காயும் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஜீர்ணத்துக்காக நிறையா ஐட்டம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு ஜீர்ண கோளாறு வரும் அதுக்காகத்தான் இது நீங்கள் ஒரு செவன் எயிட் மந்த்ஸ் குழந்தைகளுக்கு கூட நீங்கள் இதை கொடுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி விட்டு காய்ச்சி குழந்தைங்களுக்குனா கொடுங்க பெரியவங்களுக்குனா வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுனாவே போதும் ஒரு ஸ்பூனுக்கு ஒரு டீ ஸ்பூனுக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி அதே மாதிரி இது கொல்லு போட்டிருக்கேன் கொல்லு போட்டும் நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற அளவுக்கு வறுத்ததுக்கப்புறம் எடுத்து போட்டுருங்க அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் வறுத்தாச்சு அதாவது நீங்கள் இன்றைக்கி வறுத்து வச்சுட்டு கூட நாளைக்கு கூட நீங்கள் மிஷினில் கொடுத்தும் அரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் மிக்சிலேயும் அரைச்சிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு ஜார் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துட்டு நான் வந்து ஒன்று மாற்றி ஒன்று அரைச்சிட்டேன் ஏன்னா அப்போ தான் சூடு வந்து ஈவனாக உங்களுக்கு மிக்சியில் இல்லை இருக்கும் இல்லாட்டி ரொம்ப சூடு வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் மிஷினில் கொடுத்துட்டு அரைச்சிட்டு வந்தீங்கனாலும் சரி வீட்டில் நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சிங்கனாலும் சரி நல்லா ஒரு ஆஃப் அடே காய விட்டுட்டு ஆற விட்டுட்டு 
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு எவர் சில்வர் பாத்திரத்துலேயோ இல்லை கிளாஸ் பாட்டில்லையோ போட்டு நல்லா காற்று போகாத அளவுக்கு மூடி வச்சுடுங்க தேவைப்படும்போது உப்பு கஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த சத்து மாவு வச்சு எப்படி கஞ்சி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் உப்பு போட்டும் நீங்கள் குடிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சுகர் போட்டும் குடிச்சுக்கலாம் நீங்கள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கூட இதை நல்லா ஒரு கிளாஸ் குடிச்சிட்டு போனீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு உன்னி பெரியவங்க எல்லாருக்குமே இது ஏற்ற ஹெல்த் ட்ரிங்க் தான் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க ஆரோக்கியமானதும் கூட தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் இட்ஸ் மீ சக்தி சேனல் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ